బేసిక్స్ ఆఫ్ గ్రామర్కి సంబంధించిన అంశాలను మనం తెలుసుకుందాం ఈ టీజీటీ పీజీటీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో పదవ తరగతి స్టాండర్డ్కి సంబంధించి ఆంగ్ల భాషకు సంబంధించి ప్రశ్నలు అడుగుతారని మనం తెలుసుకున్నాం నూట యాభై ప్రశ్నలను నూట యాభై నిమిషాల్లో రాస్తే నూట యాభై మార్కులు అంటే ఒక్కొక్క ప్రశ్నకి ఒక్కొక్క మార్కు చొప్పున ఒక ప్రశ్న ఒక నిమిషంలో మనం అటెంప్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది కాబట్టి వ్యాకరణానికి సంబంధించిన అంశాలు ఇందులో ఉన్నాయి అన్ని భాషా భాగాలు వ్యాకరణ చాప్టర్స్ వాటితో పాటు ఒకేబులరీ పదజాలానికి సంబంధించి కూడా ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు ఉచ్చారణకు సంబంధించి ప్రొనౌన్సియేషన్ ఫొనటిక్స్ సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగారు అదేవిధంగా వర్డ్స్ లేదా వాటిలో ఉండే ఎర్రర్స్ కానీ లేకుంటే కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ సో ఇలా స్పాటింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్రర్స్ రకరకాల అంశాలను అడుగుతున్నారు ఒక మంచి వ్యూహరచన సమయ పాలన పదే పదే అదే అదే అన్నట్టుగా రివిజన్ 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 నెమరు వేసుకుంటూ పరీక్షలను కనుక మనం స్వీకరించగలిగితే ఇంగ్లీష్ భాష ఏమాత్రం కష్టం కాదు పైగా గ్రామీణ విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్ కష్టమని ఎక్కువగా తడబడుతుంటారు కానీ వాస్తవానికి అది కేవలం అపోహ మాత్రమే ఒక ఆటలో క్రీడాకారుడు ఓడిపోతే తప్పు క్రీడాకారుడుదే ఉంటుంది తప్ప ఆటదే ఉండదు ఆట తీరును మెరుగుపరుచుకోవాలి మనం కాబట్టి పలు వ్యాకరణ అంశాలను ఎలాగూ టెన్త్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని బాగా ఆకళింపు చేసుకోవటం వల్ల మనము చక్కగా పరీక్షను ఎదుర్కోవచ్చు గరిష్టంగా మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు కాబట్టి విజయం సాధించే దిశలో వ్యాకరణంలో ఉండే అంశాలలో ఒక భాగమైనటువంటి పరీక్షల్లో అడిగే స్పాటింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్రర్స్ కానీ లేకుంటే మన భారతీయ విద్యార్థులు చేసే పొరపాట్లకు సంబంధించి పోటీ పరీక్షల్లో జరిగే పొరపా పొరపాట్లకు సంబంధించి ఈ ఎపిసోడ్స్లో మనం ఈ ఎపిసోడ్లో స్పాటింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ పొరపాటు ఎక్కడుంది ఎలా ఉంది అనే అంశాన్ని మనం తెలుసుకుందాం అయితే ఒక ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి అంటే ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయానికి సంబంధించిన వాళ్ళు భారతీయ విద్యార్థులకు సంబంధించిన ఆంగ్ల భాషా పరిజ్ఞానానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఒక పరిశోధన చేసి ఒక చిన్న పుస్తకాన్ని ముద్రించారు ఆ పుస్తకం పేరు ది ఇంగ్లీష్ ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ స్మిత్ పియర్స్ అనే రచయిత ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రెస్ వాళ్ళు వేశారు భారతదేశ విద్యార్థులు పర్టికులర్గా ఏ ఏ పొరపాట్లు చేస్తారు స్పెల్లింగ్కి సంబంధించి భాషా భాగాలకు సంబంధించి నౌన్స్ ప్రొనౌన్స్ వర్బ్స్ అడ్జెక్టివ్స్ ఇలా రకరకాల పొరపాట్లు ఏం చేస్తారని వాళ్ళు ఒక చిన్న బుక్లెట్ సమ్ ఎయిటీ రూపీస్ ఉంటుంది అనుకుంటాను అది ఎక్కడైనా దొక్కుతుంది మార్కెట్లో దాన్ని వెంటనే చూస్తే ముందు ఓహో ఈ పొరపాటు చేస్తాం మనం కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి దీన్ని చేయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం భారతీయ విద్యార్థులు చేసే అంటే భారతీయ విద్యార్థులు అంటే అది తెలంగాణ విద్యార్థులు కావచ్చు లేదా ఎవరైనా కావచ్చు మొత్తం ద హోల్ కంట్రీ మన యొక్క మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చాలా ఉంటుంది ఎంటీఐ అంటాం దాని ప్రభావం చేత ఎక్కువగా పొరపాటు జరిగే అవకాశం ఉంది ఒక ఉదాహరణ చూస్తే అంటే స్పాటింగ్ ఆఫ్ ఎరర్స్ స్పాటింగ్ ఆఫ్ ఎరర్స్ లేదా కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ కావచ్చు ముందు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఆ పుస్తకంలో వాళ్ళు ఒక ప్రస్తావన ఆంగ్లేయులు వాళ్ళ వాళ్ళ పెద్దమ్మ చిన్నమ్మ కొడుకులు కూతుళ్ళను జస్ట్ కజిన్స్ అంటారట మనం ఏం చేస్తామంటే మనకు ఉండేటటువంటి రిలేషన్స్ ఆ బాండ్స్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి భారతదేశంలో అన్లైక్ సే వెస్టర్న్ కంట్రీస్ అండ్ ఆల్ మనం స్పెసిఫిక్గా అతను నా కజిన్ బ్రదరు ఈమె నా కజిన్ సిస్టరు ఇలా మనం చెప్తుంటాం కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు అలా చెప్పరు కాబట్టి మరి ఏమనాలి కజిన్ బ్రదర్ అనకుండా ఓన్లీ కజిన్ అనాలట ఇంకా దీనికి కారణం అక్కర్లే ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు కజిన్ అంటారు దాన్ని మినహాయించి కజిన్ బ్రదర్ కజిన్ సిస్టర్ అంటే తప్పు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచి లెటర్ సే కజిన్ హీఈస్ మై కజిన్ షీఈస్ మై కజిన్ అది పెదనాన్న చిన్నాన్న పిల్లలు కావచ్చు అది మగవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు అయ్యొచ్చు లేదనుకుంటే మామ మామగారు వాళ్ళ పిల్లలు అయ్యొచ్చు మ్యారేజ్ రిలేషన్షిప్ తప్ప మగవాళ్ళకి ఆడవాళ్ళకి అందరికీ అందరూ కజిన్సే లేదనుకుంటే బ్రదర్ ఇన్ లా సిస్టర్ ఇన్ లా అవుతారు లేదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మినహాయిస్తే అందరికి అందరూ కజిన్సే అది మెటర్నల్ రిలేషన్ కావచ్చు మాతృ సంబంధ పెటర్నల్ రిలేషన్ కావచ్చు దట్స్ ఇట్ ఇది ఒక మంచి విషయం ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది ఏ పోటీ పరీక్షలు వాడినా ఇప్పటి నుంచి ఓ షీఈస్ మై కజిన్ అనాలంటే ఈ ఇండియనిజం వాడకూడదు కజిన్ బ్రదర్ కజిన్ సిస్టర్ అదే విధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ అనే ప్రయోగాన్ని వాడినప్పుడు 
నెక్స్ట్ వచ్చే నామవాచకం ఎప్పుడు కూడా ఫ్లూరల్లో ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్స్ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్స్ ఎందుకంటే బ్రదర్స్లలో ఒకడు ఉంటాడు సోదరులలో లేకుంటే సిస్టర్స్లలో ఒక ఆమె ఉంటుంది వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్స్ మనం ఏమనుకుంటామంటే వన్ ఆఫ్ అంటే ఒకరు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ చెప్పారు వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్ చెప్పారు నిజానికి సిస్టర్స్లలో వన్ ఉంటారు కాబట్టి వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్ వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్ ఉండవు వన్ ఆఫ్ మై బ్రదర్స్ వన్ ఆఫ్ మై సిస్టర్స్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ సో వన్ ఆఫ్ అని రాగానే వెను వెంటనే బహువచనము వాడాలి వన్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఒకవేళ స్టార్టింగ్లోనే ఇలా వన్ ఆఫ్ అని వచ్చి ఆ తర్వాత మనం వర్బు కనుక వాడాలనుకుంటే ఈ వర్బ్ ఎప్పుడు కూడా సింగులర్ ఉండాల ఉదాహరణకు వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ ఈజ్ ఇంగ్లీష్ వన్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ మనం మాట్లాడేది ఒక భాష గురించి భాషలలో ఒకటి అది ఇంగ్లీష్ సో వర్బు కూడా సింగులర్గానే వాడాలి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ కమ్స్ నా స్నేహితులలో ఒకడు వస్తాడు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ కమ్స్ అంటే హీ కమ్స్ అని ఇలా వన్ ఆఫ్ అని వాడినప్పుడు ఫ్లూరల్ వాడటం ఒకటి ఆ తర్వాత వర్బు సింగులర్లో ఉండేటట్టు చూసుకోవటం ఒకటి ఇలా రెండు తప్పులు జరిగే అవకాశం ఉంది అదే ఆర్టికల్స్ విషయంలో అయితే వన్ ఆఫ్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ద కూడా రాస్తాం మనం వన్ ఆఫ్ ద బుక్స్ వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఒకవేళ మై యువర్ లాంటి పదాలు వస్తే తప్ప వన్ ఆఫ్ మై బుక్స్ వన్ ఆఫ్ యువర్ బుక్స్ అలాంటి మై అవర్ యువర్ లాంటి పదాలు వస్తే తప్ప ఖచ్చితంగా ద రావాల వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అలా ఆ తర్వాత మనం స్టేజ్ను డిఏఐఎస్ డేఈస్ అనాలి చాలామంది దీన్ని పొరపాటుగా డయాస్ డయాస్ అంటుంటారు అసలు అలాంటి పదమే లేదు ఆంగ్ల భాషలో డయాస్ అన్న పదమే లేదు ఐ రిక్వెస్ట్ ద గెస్ట్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ అంటాం నో ఇట్ ఈస్ డేఈస్ ఐ రిక్వెస్ట్ ద గెస్ట్ టు కమ్ ఆన్ టు ద డేఈస్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్ డిఏఐఎస్ డేఈస్ సో మనకేంటంటే అలవాట్లో పొరపాటుగా అలా అలవాటు అయిపోయింటుంది అది అట్లాగే కంటిన్యూ అవుతుంది ఇట్ బికమ్స్ ఏ హ్యాబిట్ దట్స్ ఇట్ ఏ రాంగ్ హ్యాబిట్ ఏ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ దట్ కెన్ బి ఓవర్ కమ్ బై ప్రాక్టీస్ బై కాన్షియస్ ఎఫర్ట్ కాబట్టి దట్స్ ఇట్ ఇప్పటి నుంచి డేఈస్ అందాం ఆ అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు కదా అది కరెక్ట్ కాబట్టి కరెక్ట్ చెప్పాలి అంతే అవతల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అని చెప్పేసి తప్పు చేస్తే ఎలా నెక్స్ట్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ లాంటివి వాడినప్పుడు మనం కంపారిటివ్స్ వాడతాం ఉదాహరణకు ఫాస్ట్ ఫాస్టర్ ఫాస్టెస్ట్ కంపారిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఫాస్టర్ దాన్ లాంగ్ లాంగర్ లాంగెస్ట్ లాంగర్ దాన్ ఇలా కంపారిటివ్ వచ్చినప్పుడు లాంగర్ దాన్ ఫాస్టర్ దాన్ స్లోయర్ దాన్ ఇలా అంటాం కొన్ని సందర్భాల్లో మోర్ బ్యూటిఫుల్ దాన్ ఇలా అంటాం మోర్ ఎప్పుడైతే కంపారిజన్ పెద్దగా ఉంటుందో అప్పుడు దాని ముందర మనం మోర్ వాడతాం ఇప్పుడు బ్యూటిఫుల్ ఉంది ఆల్రెడీ బ్యూటిఫుల్లో చివరికి ఎఫ్యూఎల్ అనే సఫిక్స్ వచ్చింది పదం పెద్దగా ఉంది దాన్ని కంపారిటివ్లో తీసుకెళ్తే దాని ముందు మోరు లేదా మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ అంటాం మోరు మోస్ట్ ఎందుకు వాడామంటే ఆల్రెడీ ఆ పదంలో చివరికి సఫిక్స్ ఉంది ఫుల్ అనేది ఈఆర్ అనేది ఈఎస్ట్ అనేది మళ్ళీ డబల్ డబల్ అతికిచ్చాం ఆల్రెడీ ఒకటి అతికిచ్చినాం కాబట్టి ప్రిఫిక్స్ వాడతాం అలా కాకుండా ఫాస్ట్ అనే పదం ఈఆర్ యాడ్ చేస్తే ఫాస్టర్ ఈఎస్ట్ చేస్తే ఫాస్టెస్ట్ ఇలా ఉంటాయి అయితే చాలామంది చేసే ఒక పొరపాటు ఏంటంటే డబల్ కంపారిటివ్స్ వాడతారు ఒక తప్పు డబల్ కంపారిటివ్స్ అంటే హీఈస్ more faster than his brother more faster than his brother already faster than a comparative undi malle daniki more enduku dinni redundancy antam redundancy anavashyakamaina atuvanti adding extra something it is not required so 
హీ రన్స్ ఫాస్టర్ దెన్ హిజ్ బ్రదర్ బాగుంది ఒకవేళ ఈ పదం కనుక చాలా పెద్దగా ఉండి స్పెల్లింగ్ రీత్యా ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక సఫిక్స్ ఉన్నప్పుడు బ్యూటిఫుల్ అనే పదం తీసుకోండి మోర్ బ్యూటిఫుల్ అంటాం అప్పుడు పదం పెద్దగా అయ్యే కొద్ది ఇంట్రెస్టింగ్ దీంట్లో ఐఎన్జి అనే సఫిక్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇంట్రెస్టింగ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అంటాం అంతే తప్ప ఇంట్రెస్టింగర్ ఇట్లా ఇట్లా చెప్పాం కాబట్టి డబల్ కంపారిటివ్స్ వాడటం ఒక్కోసారి భారతీయ విద్యార్థులు చేస్తారు ఇది తప్పు అని వాళ్ళ పరిశోధనలో వాళ్ళ పుస్తకంలో చెప్పారు క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇలా ముందు మనం చేసే మిస్టేక్స్ ఏవో చాలా ఫాస్ట్గా ఒకసారి చూసేసుకుంటే ఇంకా కారణాలు అక్కర్లే టక్కున మనకు తెలిసిపోతుంది అవి అవైడ్ అయిపోతాయి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా మార్కులు వచ్చేస్తాయి మనకు ఆ మాటకు వస్తే కంపారిటివే కాకుండా మనం డబల్ డబల్ సూపర్ రిలేటివ్స్ కూడా వాడతాం ఇప్పుడు ఇది ఇంతాక పదం తీసుకుందాం ఫాస్ట్ ఫాస్టర్ ఫాస్టెస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ హీ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ బాయ్ ఆర్ అథ్లెట్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ హీ ఈస్ ద ఫాస్టెస్ట్ బాయ్ ఈ ఫాస్టెస్ట్ ముందర సూపర్ రిలేటివ్ డిగ్రీ కాబట్టి ద వచ్చింది మన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒకవేళ పెద్ద పదం ఉన్నప్పుడు మోస్ట్ వాడుతాం దాని ముందర బ్యూటిఫుల్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఆ మోస్ట్ అనేది ప్రిఫిక్స్ అదే సూపర్ రిలేటివ్ డిగ్రీని తెలియజేస్తుంది చివరిలో ఈఎస్టీ రాయలేకపోతే దాని ముందర మోస్ట్ వాడతాం ఏదన్నా ఒకటే ఉండాలి సూపర్ రిలేటివ్ కానీ ఏం చేస్తారు ఇందాక డబల్ కంపారిటివ్స్ లాగా డబల్ సూపర్ రిలేటివ్స్ వాడి హీఈస్ ద మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ రన్నర్ ఇన్ ద కాలేజ్ ద మోస్ట్ ఒక సూపర్ రిలేటివ్ ద ద మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ సో ఇక్కడ సూపర్ రిలేటివ్ అక్కడ సూపర్ రిలేటివ్ రిడెండంట్ అనావశ్యకమైనటువంటి యూసేజ్ దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలి ఇలా డబల్ సూపర్ రిలేటివ్స్ను వాడటం కూడా ఒక ఎర్రరే ముఖ్యంగా భారతీయ విద్యార్థులు అవాయిడ్ చేయగలిగేది నెక్స్ట్ ఇంకొక మిస్టేక్ ప్రతిదానికి నామవాచకాలకు సంబంధించి సర్వనామాలకు సంబంధించి అడ్జెక్టివ్స్కు సంబంధించి అడ్వర్బు ఇలా ప్రతి భాషా భాగానికి సంబంధించి దే హ్యావ్ ఎన్లీ స్టడీ ఈవెన్ స్పెల్లింగ్ రూల్స్ కూడా మనకి స్పెల్లింగ్స్ కూడా మనకి ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్లో వాళ్ళు ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వన్ ఈ వాక్యాన్ని చూద్దాం వన్ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ దేర్ కంట్ ఇక్కడ వన్ అంటే ఎవరి వన్ అని ఒకరు ఒకరి యొక్క దేశాన్ని గౌరవించుకోవాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ వాళ్ళ దేశాన్ని గౌరవించుకోవాలి ఇక్కడ వన్ అనేది ఎవరి వన్ను సూచిస్తూ ఉంది కానీ ఇక్కడ దేర్ అంటే వారి యొక్క అక్కడ ఉద్దేశం వారు వారి యొక్క అని కానీ ఇక్కడ వన్ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ వన్స్ కంట్రీ ఒకరు ఒకరి యొక్క ఐ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ మై కంట్రీ యూ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ యువర్ కంట్రీ షీ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ హర్ కంట్రీ వన్ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ వన్స్ కంట్రీ అలా కాకుండా వన్ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ దేర్ కంట్రీ అంటాం లేకుంటే వన్ మస్ట్ రెస్పెక్ట్ హిజ్ కంట్రీ ఎందుకు అది హర్ కాకూడదా అందుకు వన్ వచ్చినప్పుడు వన్స్ కంట్రీ వన్ షుడ్ రిమెంబర్ వన్స్ డ్యూటీస్ ఇలా నెక్స్ట్ ఒక పాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ వాడేస్తాం ఉదాహరణకు ఐ వాచ్డ్ దిస్ మూవీ బాగుంది ఇది కరెక్ట్ ఐ వాచ్డ్ దిస్ మూవీ ఎస్టర్డే ఎక్కడైతే ఒక పాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ వస్తుందో అక్కడ ఓన్లీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వాడాలి ఇది నియమం సింపుల్ పాస్ట్ వాడాలంటే ఏదో ఒక ఫ్యూ డేస్ ఎగో లాస్ట్ సండే ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ సంథింగ్ పాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ మనం సాధారణంగా ఏం చేస్తారు భారతీయ విద్యార్థులు చాలామంది ఐ హ్యావ్ వాచ్డ్ this movie yesterday i have watched and present perfect ipude ipude chusesa nenu ee cinema nu ipude ninna chusina adem artham so i watched anu undali so present perfect nu next past time reference nu kalipestamu ala cheyakoddu just please use simple past only konni saarlu టెన్స్కి సంబంధించి ఏం చేస్తాం టూ పాస్ట్ టెన్సెస్ 
టూ పాస్ట్ టెన్స్ సెంటెన్సెస్ నిజానికి ఒక పనిని ఒక వ్యక్తి ఇలా అనుకుందాం సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళాడు టికెట్లు అనుకున్నాడు కొనుక్కున్నాక అతను సినిమా థియేటర్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు అంటే ముందు బాట్ ద టికెట్ హీ బాట్ ద టికెట్ దెన్ వాచ్డ్ ద మూవీ ఇక్కడ రెండు విషయాలు చేశాడు అతను చేశాడు అతను హీ బాట్ ద టికెట్ అండ్ హీ వాచ్డ్ ద మూవీ రెండింటినీ కలిపి ఒకే సెంటెన్స్లో సే ఆఫ్టర్ హీ బాట్ ద టికెట్ హీ వాచ్డ్ ద మూవీ లేకుంటే బిఫోర్ హీ వాచ్డ్ ద మూవీ హీ బాట్ ద టికెట్ అని రెండు పాస్ట్ టెన్స్లు ఎందుకంటే ఏకకాలంలో రెండు జరగవు ముందు ఒక పని జరగాలి ఏది టికెట్ కొనుక్కోవడం రెండు సినిమా చూడటం ఈ రెండింటిని పోల్చినప్పుడు రీసెంట్గా జరిగింది ఏంటి సినిమా చూడటం అంతకంటే ముందు జరిగింది ఏంటి టికెట్ కొనుక్కోవటం అంటే చాలా కాలం క్రితం జరిగింది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలా రీసెంట్గా అయిపోయింది సింపుల్ పాస్ట్లో ఉండాలి ఇది సింపుల్ పాస్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ల యొక్క కాంబినేషన్ అది పొరపాటు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది స్పాటింగ్ ఆఫ్ ది ఎరర్స్లో సో అది ఏముండాలంటే వాచ్ ద మూవీ రీసెంట్గా అయిపోయింది కానీ అంతకంటే ముందు టికెట్ కొనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఆఫ్టర్ he had bought the ticket chala ante cinema chusin danto polchukunte antakade mundhe unnadu after he bought the ticket he watched the movie past perfect to simple past leda before he watched the movie recent ga indi he had bought the ticket koni undanu antakade mundhe konnadu ila past perfect ni simple past ni adi teliyaka రెండు పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లు లేదా రెండు సింపుల్ పాస్ట్లు మన వాళ్ళు కంబైన్ చేస్తుంటారు ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ ఆఫ్టర్ హీ బాట్ ద టికెట్ హీ వాచ్డ్ ద మూవీ నో ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ బాట్ హీ వాచ్డ్ బిఫోర్ హీ వాచ్డ్ హీ హ్యాడ్ బాట్ ఇలా చిన్న 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 మార్పులు చిన్న గమనిస్తే చాలు అరే కరెక్టే కదా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తరగతి గదిలోకి వచ్చాడు తరగతి గదిలోకి వచ్చి అంత వచ్చేకంటే ముందు పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు గదిలోకి వచ్చాడు ఈ రెండింటినో పోలిస్తే రీసెంట్గా జరిగింది ఏంటి తరగతి గదిలోకి వచ్చాడు అంతకంటే ముందు ఏం చేశాడు పర్మిషన్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి పర్మిషన్ తీసుకుందని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పాలి ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ టేకెన్ పర్మిషన్ హీ ఎంటర్ ద క్లాస్ బిఫోర్ హీ ఎంటర్ ద క్లాస్ హీ హ్యాడ్ టేకెన్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద టీచర్ ఎట్లా అంతే తప్ప రెండింటిని మళ్ళీ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఆఫ్టర్ హీ హ్యాడ్ టేకెన్ పర్మిషన్ హీ హ్యాడ్ కమ్ ఇన్ టు ద క్లాస్ రూమ్ నో తర్వాత sequence of the tense adi inkoka spotting ante error mana vaallu chese tatvanti chinna chinna mistake vyakarananiki sambandhinchi undochu bhasha bhaganiki sambandhinchi undochu gender kavachu led anukunte number kavachu edana kavachu error is an error గమనించండి ఇక్కడ రెండు వాక్యాలు ఉన్నవి హీ సైడ్ దట్ హీ విల్ కమ్ ఇది రాంగ్ సెంటెన్స్ ఇక్కడ హీ సైడ్ ఇది పాస్ట్ టెన్స్ చెప్పాడు తాను వస్తానని సో ఇక్కడ ఇది పాస్ట్ టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు మీరు బాగా గమనిస్తే ఈ విల్ అనేది ప్రజెంట్ సహాయక క్రియ విల్ వుడ్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ షెల్ షుడ్ చూడండి షెల్ విల్ కెన్ మే ఇవి ప్రజెంట్ మోడల్ వర్బ్స్ వీటికి పాస్ట్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి షెల్కి షుడ్ విల్కి వుడ్ కెన్ కుడ్ మే మైట్ సో ఆ రకంగా వుడ్ అనే పాస్ట్ ఫామ్కి ఇది ప్రజెంట్ ఫామ్ అంటే ప్రజెంట్ సహాయక క్రియ వాడేది ఫ్యూచర్ కొరకే ఫ్యూచర్ అర్థం కొరకు వాడుతున్నాం కానీ దాని టెన్స్ ప్రజెంటే అందుకే ఇంగ్లీష్లో రెండే టెన్సులు ఉన్నాయని చెప్తాం ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ మీరు ఏ టెన్స్ అన్నా వాడండి ఇంగ్లీష్లో ఆ సహాయ క్రియ ఐదర్ ప్రజెంట్లోనే ఉంటుంది పాస్ట్లోనే ఉంటుంది అందుకే దర్ ఆర్ ఓన్లీ టూ టెన్సెస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అంటాం సో ఇక్కడ రూల్ ఏంటంటే మిశ్రమ వాక్యాలు రాసినప్పుడు రెండు వాక్యాలలో టెన్స్ సీక్వెన్స్ సూట్ కావాలి అంటే మొదటి వాక్యం పాస్ట్లో ఉంటే రెండో వాక్యం కూడా పాస్ట్లోనే ఉండాలి 
మొదటి వాక్యం ప్రజెంట్లో ఉంటే రెండోది కూడా ప్రజెంట్లో ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హీ సెడ్ ఇది పాస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ప్ర ఈ విల్ అనే ప్రజెంట్ వరకు సూట్ కాదు వుడ్ అనేది రావాలి సో ఈ పాస్ట్కు ఈ పాస్ట్కు లింక్ హీ సెడ్ దాట్ హీ వుడ్ కమ్ తాను వస్తానని అతను చెప్పాడు ఇది అబ్సల్యూట్లీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద టెన్స్ అంటుంది దీన్ని అంతేగాని హీ సెడ్ దట్ హీ వుడ్ హీ విల్ కమ్ అనేది రా ఒకవేళ ఈ విల్ కరెక్ట్ కావాలనుకుంటే ఈ ప్రజెంట్ దగ్గర ఇక్కడ నన్ను మారవాలి హీ సేస్ అంటాడు చెబుతాడు హీ సేస్ దట్ హీ విల్ కమ్ ఇది ప్రజెంట్లో ఉంది ఇది ప్రజెంట్ ఓకే దెన్ దట్ ఈస్ రైట్ కాబట్టి ఇలా సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద టెన్స్ సరిగ్గా సూట్ కాకుండా కూడా భారతీయ విద్యార్థులు రాస్తారు దీంతో పాటు మనకి తోక ప్రశ్నలు అంటాం క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ ఇవి కూడా అంటే సహాయక్రియను వాడుతూ సింపుల్గా రెండు లేదా మూడు పదాల్లో తోక ప్రశ్నలు వాడతాం ఐఎమ్ అ టీచర్ ఆర్ అండ్ హాయ్ షీఈస్ రన్నింగ్ ఇస్ అండ్ షీ రవి అండ్ రాజు ఆర్ ప్లేయింగ్ ఆంట్ దే షీ నోస్ ఇట్ డజ్ అండ్ షీ షీ డిడ్ నాట్ కమ్ ఎస్టర్డే డిడ్ షీ తోక ప్రశ్నలు చిట్ట చివరికి అవునా కాదా అవునా కాదా అని చెప్పే తోక ప్రశ్నలు క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ట్యాగ్ ఇస్ తోక అది మ్యాక్సిమం మూడు పదాలు మినిమం రెండు పదాల్లో ఉండాలి అంతే తోక ప్రశ్న వాక్యం ఇస్తారు దానికి తోక ప్రశ్న రాయమంటారు ఈ వాక్యం పాజిటివ్గా ఉంటే ట్యాగ్ నెగిటివ్లు ఉండాలి వాక్యం నెగిటివ్లు ఉంటే ట్యాగ్ పాజిటివ్లో ఉండాలి సండే ఈజ్ అ హాలిడే ఈజ్ అంట్ ఇట్ సండే ఈజ్ నాట్ ఎ వర్కింగ్ డే ఈజ్ ఇట్ నెగిటివ్ ఉంటే అది పాజిటివ్ ఉదాహరణకు హీఈస్ గ్రేట్ ఈజ్ అంట్ ఇట్ అతను చాలా గొప్ప కాదా అక్కడ ఈ ఇట్ అని చెప్పేసి వాడకూడదు ఇక్కడ ఈజ్ అంటే హీ అక్కడ షీ ఉంటే షీ దే ఉంటే దే పేరు ఉంటే ప్రణవ్ను రవి రవి ఈజ్ గ్రేట్ ఈజ్ అంట్ హీ అనాలి ఈజ్ అంట్ రవి అనకూడదు నామవాచకాన్ని సర్వనామం చేయాలి ట్యాగ్లు ఇలా ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇట్లాంటివి చిన్న చిన్నవి మనం తెలుసుకుంటే వాడు ఎక్కడ ఏ పరీక్షలో ఎక్కడ అడిగినా కూడా ఆ ఎర్రర్ ఏరియాని మనం స్పాట్ చేయొచ్చు అందుకే దాని పేరు చూడండి ఎర్రర్ మిస్టేక్ అంటే కాస్త పెద్దది తప్పు ఎర్రర్ అంటే చిన్న చిన్న తప్పును ఎర్రర్ అంటాం ఎర్రర్ ఈజ్ వెరీ స్మాల్ మిస్టేక్ ఈజ్ బిగ్ బ్లండర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ బిగ్ మనం ఎర్రర్స్ చేస్తుంటాం వాటిని సవరించుకోవాలి ఏ గుడ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నర్ అన్నోయింగ్లీ మేక్స్ మిస్టేక్స్ బట్ నోయింగ్లీ కరెక్ట్స్ దెమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ అ గుడ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నర్ మంచి భాష నేర్చుకునేటటువంటి విద్యార్థి తెలియక పొరపాట్లు చేస్తాడు తెలిసి సవరించుకుంటాడు ఒకసారి చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయడు కాబట్టి పొరపాటు జరగని బట్ దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేయకుండా దాన్ని నేర్చుకొని ముందరికి వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడ ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ పరీక్షలో ఎలా అడగవచ్చు అనుకునే ఇంకొన్ని ఉదాహరణలు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ she has received no other message than an urgent telegram asking her to rush village soon idi exam lo adina prashna indulo vallu em chesaru asking her to rush village soon ani underline chesaru mundu danni manam identify cheyali ye pranthamlo adi porapatu undi ఎగ్జామినేషన్లో వాళ్ళు ఏం చేశారు ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు చాయిసెస్ చూద్దాం వన్ ఏమిచ్చారంటే ఆస్ట్ హర్ టు రష్ హర్ విలిజ్ 
Number two, asking her to have to her village three asking her to rush to her village for last asking her rushing at her village ivi nalga options icharu ba gamaninchandi she has received no other message than an urgent telegram avaku oka urgent telegram ochindi asking her to rush village soon idi ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది చిన్న తప్పు ఆమెకు టెలిగ్రామ్ ఏమొచ్చిందంటే విలేజ్కి వచ్చేసాయి వెంటనే ఉన్న పళంగా అని అడుగుతూ ఆమెను సూచిస్తూ అసలు టెలిగ్రామ్ వచ్చింది సో షీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ నో అదర్ మెసేజ్ దిన్ అన్ అర్జెంట్ టెలిగ్రామ్ ఆస్క్డ్ హర్ టు రష్ హర్ విలేజ్ విలేజ్ని రష్ చేయడం ఏంటి విలేజ్కి వెళ్ళాలి టు రష్ హర్ విలేజ్ కాదు టు రష్ టు హర్ విలేజ్ రష్ అంటే టు గో అని ఇమ్మీడియట్లీ కాబట్టి ఇది కాదు ఆస్కింగ్ హర్ టు హ్యావ్ టు హర్ విలేజ్ టు హ్యావ్ ఏంటి వెళ్ళాలి వాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళాలి సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ గోయింగ్ ఇమ్మీడియట్లీ ఆస్కింగ్ హర్ టు రష్ టు హర్ విలేజ్ దిస్ అపియర్స్ టు బి అబ్సల్యూట్లీ రైట్ ఆస్కింగ్ హర్ రషింగ్ ఎట్ హర్ విలేజ్ ఇది కూడా వాక్య నిర్మాణం తప్పు అంటే దీనికి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఆస్కింగ్ హర్ టు రష్ టు టు రష్ టు ఇక్కడ టు అనేది మిస్ అయింది సో ఐ డిసైడెడ్ టు రష్ టు ద కాలేజ్ టు రష్ టు ది ఆఫీస్ టు రష్ టు మై విలేజ్ ఇలా ఇలా ఎక్కడో ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఆ ఎర్రర్ని ఐడెంటిఫై చేయటం లేదా వాళ్లే దాన్ని అండర్లైన్ చేస్తే అందులో ఏం తప్పు ఉందో దాన్ని ఎర్రర్ని స్పాట్ చేయటం ఈ ఈ రకంగా వాళ్ళు ఎగ్జామ్లో ఎగ్జామ్లో అడుగుతారు సో అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ హర్ టు రష్ టు హర్ విలేజ్ సో ఇది మనకు తెలియాలి టు రష్ టు వన్స్ ప్లేస్ టు వన్స్ విలేజ్ అంటే అక్కడికి వెను వెంటనే వెళ్ళిపోవటం అది తెలిస్తే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు స్పాట్ ది ఎర్ నంబర్ టూ వీ మస్ట్ టేక్ ఇట్ గ్రాండ్ we must take it granted that mr venu will not come for today's function read this we must take it granted that mr venu will not come for today's function it's not 24 options should them take it for granted taking it granted three took it as granted have it granted even all the options are there mundu mana nitya jeevitamlo vine oka important phrase entante అంటే ఇక్కడ టేక్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ యాక్చువల్గా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఇక్కడ ఉంది 
అంటే దాన్ని ఇంకా మేక్ ష్యూర్ ఆర్ యు యు ఎన్షూర్ దాట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ దట్ విల్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్ దట్ మిస్టర్ వేణు విల్ నాట్ కమ్ ఫర్ టుడేస్ ఫంక్షన్ వీ మస్ట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అంటే నమ్మాల్సిందే ఇంకా వేరే మార్గం లేదు ఈరోజు జరిగే ఫంక్షన్కి అతను రాడని మనం నమ్మాల్సిందే సో యు బిలీవ్ దట్ ఇట్ ఈస్ సర్టన్ దట్ హీ వుడ్ నాట్ కమ్ సో టేక్ ఇట్ టేక్ సంథింగ్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ సో టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అన్న ఆ పద ప్రయోగం మనకు తెలిస్తే అప్పుడు టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతా మనకు అలవాటు అయిపోతుంది మనకు కొన్ని రెడీమేడ్ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి ఇంగ్లీష్లో టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ అకార్డింగ్ టు ఇన్ అడిషన్ టు ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇలా ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నింటినీ కనుక మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే అప్పుడు ఇట్ విల్ బీ ఈజీ ఫర్ అస్ టు రిమెంబర్ ఆల్ ద ఫ్రేజెస్ ఆ ఫ్రేజ్లో ఒకసారి ఆర్టికల్ ఉంటుంది ఆర్టికల్ తోటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి వితౌట్ ఆర్టికల్ ఉంటుంది వితౌట్ ఆర్టికలే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇలా సో ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో ఈరోజు ఫంక్షన్కి అతడు రాడు అని అని చెప్పేసి మనం ఖచ్చితంగా నమ్మాల్సిందే సో వీ మస్ట్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ సో అదొక ఫిక్స్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ సోయన్స్ ఆఫ్ పార్టీ విల్ కమ్ ఇన్ టు పవర్ పలానా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది మనం నమ్మాల్సిందే చూసుకో ఇంకా ఇంకా వేరే మార్గమే లేదు లేదనుకుంటే అయ్యో నేను నేను పర్మిషన్ ఇస్తారని మన బాస్ గురించి అనుకున్నాను ఆల్రెడీ ఐ టుక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ బట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ లైక్ దాట్ నన్ను స్కోల్డ్ అంటే హీ స్కోల్డెడ్ మీ ఐ టుక్ ఇట్ ఫర్ సో నెవర్ టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దట్ హీ వుడ్ యాక్సెప్ట్ ఇలా టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ని చూద్దాం ఇవి నిదానంగా జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి వీటిపైన దృష్టి పెడితే అంటే ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ కేవలం పరీక్షలను దృష్టిలో పెట్టుకునే చదవకూడదు నవలలు చదవాలి సినిమాలు చూడాలి రేడియో ప్రసంగాలు వినాలి దినపత్రికల్లో ఎంతోమంది మంచి మంచి వ్యాసాలు రాస్తుంటారు వాళ్ళని చూడాలి ఎప్పుడు మన స్టైల్లోనే ఉండాలని కాదు కొత్త కొత్త స్టైల్స్ని గమనించాలి అవతలి వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు లెట్ లైట్ అండ్ నాలెడ్జ్ కమ్ అండ్ నో లెట్ ఇట్ బీ స్ప్రెడ్ ఇన్ ఆల్ ద డైరెక్షన్స్ లెట్ నాలెడ్జ్ కమ్ ఫ్రమ్ ఆల్ డైరెక్షన్స్ జ్ఞానం అనేది అన్ని దిశల నుంచి ప్రసరించాలి ప్రసరించాలి ప్లస్ ప్రవహించాలి అన్ని వైపులకు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆన్ అవర్ పార్ట్ టు బి వెరీ అబ్జర్వెంట్ వైల్ పీపుల్ స్పీక్ హౌ దే స్పీక్ హౌ దే ప్రొనౌన్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే ఆర్ ద కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ద మేనరిజమ్స్ యూనో ద ద మేనరిజమ్ దట్ దే షో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ మస్ట్ బి వెరీ కీన్ వీ షుడ్ కీప్ అన్ ఐ ఆన్ దెమ్ సో దట్ లాంగ్వేజ్ బికమ్స్ అ హ్యాబిట్ అండ్ ఎనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ will be able to uh, take it easily so i'm sure you please focus uh, on and on and have a positive mindset and you will definitely make a mark and getting a job or qualifying in the strategy or pgt will be a simple task to really those uh, who work hard in a systematic way next example entante chuddha 3 the flight will leave it 9:30 pm we have been ready by 6:30 pm so that we can reach the airport in time the flight will leave at 9:30 pm we've been ready by 6:30 pm so that we can reach the airport in time akada ye options icharante one were must be three or four should have ante ikkada entante 
తొమ్మిదిన్నర విమానం బయలుదేరుతుంది మనం ఆరున్నర లోపల సిద్ధం కావాలి సో దట్ విమానాశ్రయానికి ఇన్ టైంలో చేరుకుంటాము కాబట్టి అలా చేరుకోవాలి అంటే మనం ఆరున్నర కల్లా ఖచ్చితంగా సిద్ధమై ఉండాలి లేకుంటే లేట్ అయిపోతుంది ఫ్లైట్ మిస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ద ఫ్లైట్ విల్ లీవ్ ఎట్ నైన్ థర్టీ పిఎం వీ హ్యావ్ బీన్ రెడీ వీ హ్యావ్ బీన్ రెడీ అంటే ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయాము అని అర్థం వీ హ్యావ్ బీన్ రెడీ బై సిక్స్ థర్టీ పిఎం సో దట్ వీ కెన్ రీచ్ అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ వాళ్ళే మనకి ఏమి ఇచ్చారంటే దీన్ని అండర్లైన్ చేశారు అక్కడ పొరపాటు ఉంది అని చెప్తున్నారు అక్కడ చెప్పినా దీంట్లో ఏది సరి అయింది సూచించమని మనల్ని అడుగుతున్నారు సో వీ హ్యావ్ బీన్ రెడీ బై సిక్స్ థర్టీ అంటే ఇంకా సిక్స్ థర్టీ టైం కాలేదు నైన్ థర్టీ కాలేదు అంతకంటే ముందే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇది సాయంత్రం ఆరున్నర కూడా కాలే అంటే ఆరున్నర కల్లా మనం సిద్ధమై ఉండాలి సో దట్ నైన్ థర్టీ ఫ్లైట్కు మనం వితిన్ ద టైం చేరుకుంటాం అని వీళ్ళు ముందే ప్లాన్ వేసుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమి చెప్పారంటే దీన్ని అండర్లైన్ చేశారు అక్కడ పొరపాటు ఉంది అని చెప్తున్నారు అక్కడ చెప్పినా దీంట్లో ఏది సరి అయింది సూచించమని మనల్ని అడుగుతున్నారు సో వీ హ్యావ్ బీన్ రెడీ బై సిక్స్ థర్టీ అంటే ఇంకా సిక్స్ థర్టీ టైం కాలేదు నైన్ థర్టీ కాలేదు అంతకంటే ముందే ప్లాన్ వేసుకుంటున్నారు అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమి చెప్పారంటే దీన్ని అండర్లైన్ చేశారు అక్కడ పొరపాటు ఉంది అని చెప్తున్నారు అక్కడ చెప్పినా దీంట్లో ఏది సరి అయింది సూచించమని మనల్ని అడుగుతున్నారు సో వీ హ్యావ్ బీన్ రెడీ బై సిక్స్ థర్టీ పిఎం ఆ లోపల రెడీగా ఉంటే మీ కాదు వీ మస్ట్ బీ రెడీ అంటే ఖచ్చితంగా రెడీ కావాల్సిందే వీఆర్ రెడీ అంటే రెడీగా ఉన్నాము వీ షుడ్ హ్యావ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ రెడీ అనేది అన్గ్రమాటికల్ సో ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనకి విమానం క్యాచ్ చేయాలంటే ఆరున్నర కల్లా ఖచ్చితంగా సిద్ధమై ఉండాలి సో దట్ తొమ్మిదిన్నర కల్లా మనం వెళ్ళిపోతాం అక్కడికి సో వీ మస్ట్ బీ వీ మస్ట్ బీ రెడీ బై సిక్స్ థర్టీ పిఎం ఉండాల్సిందే ఇది ఎర్ర అక్కడ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇలా ఒక్కసారి చూస్తే చాలు మన అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ తీసుకునే ఎక్సర్సైజెస్ టెస్ట్స్ చాలా ఈజీ అయిపోతాయి స్పాటింగ్ ఆఫ్ ది ఎరర్స్ నంబర్ ఫోర్ జాన్ unnecessarily picked up a quarrel with david and idi ichina vakya John unnecessarily picked up a quarrel with David and left the party. He was going to leave the party with David and left the party with the party. So, here we are going to underline this. Unnecessarily picked up. So, here we have options. Has picked up. Number two. picked on 3 picked 4 no correction required ikkada john unnecessarily picked up a quarrel anavasaranga godava paddadu విత్ డేవిడ్ అండ్ లివ్ ద పార్టీ గొడవ పడి వెళ్ళిపోయాడు అన్నెసరీ జాన్ అన్నెసరీ హ్యాస్ పిక్డ్ అప్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే అన్నట్టు అర్థం కాదు పిక్డ్ ఆన్ అసలు పిక్డ్ అప్ ఈజ్ ఓకే మళ్ళీ పిక్డ్ ఆన్ అనేది కాదు ఇది వేరే రాంగ్ వర్బు ఈ పిక్డ్ ఏ క్వారల్ అనం మనం పిక్డ్ అప్ ఏ క్వారల్ పికప్ ఏ క్వారల్ అంటేనే గొడవ పడు నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఇది అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్గా ఉంది అంటే ఒక్కసారి ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తారంటే సరి అయినటువంటి వాక్యాన్ని ఇచ్చి ఏం తప్పు ఉందని అడుగుతారు అప్పుడు మనం ఏదో ఒకటి బలవంతంగా తప్పు రాయక్కర్లే నో కరెక్షన్ నీడెడ్ నో కరెక్షన్ రిక్వైర్డ్ బికాస్ ఇలా కూడా ఒక ప్రశ్నని అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మన అవగాహన ఎంత కరెక్ట్గా ఉంది మన పేరుని పది సార్లు అడిగితే వేరే వేరే పేర్లు చెప్పాం ఎప్పుడు అదే చెప్తాం అట్లే అది కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఉందనే చెప్పాలి మనం సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద స్పాటింగ్ ఆఫ్ ది ఎర్రర్ మనకు తెలిస్తే అది ఎర్రర్ కాంది కాదని చెప్పేస్తాం నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం రియలీ ఈ ఎర్రర్స్ని పిక్ చేయటం అనేది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఇది బోర్ బోర్ కొట్టదు చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనిపిస్తుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి వీణ హ్యాస్ 
the guts to rise from rise from the occasion and come out successfully veena has the guts to rise from the occasion and come out successfully ikkada manaki four options unnai in rising from to to rise against r a i s e three to rise against four to rise to idi underline chesaru vallu already veena has the guts to rise from the occasion and come out successfully edaina avasaram aithe aa paristhitini dhairyanga edurkoni aa paristhitini chakadiddi aa samasyanu adhigaminche shakti samarthyale unnapudu manam aa vyaktini english lo to rise to the occasion ane expression lo cheptam whenever you have problems you should know how to rise to the occasion ante aa paristhitini chakadide sthayiki edagale manam danni to rise to the occasion antam english lo ante trying circumstances vipatkara paristhitulo english lo trying circumstances antam t r y i n g appude mana yokka satta chupinchali anta baane unnapude evaraina baane untaru ka samasya vachinappude kada kabatti ikkada veenaki ante paristhiti edurainappudu avasaram aithe aa sthayi ki edure ante dheemanturalu shakti manturalu ame and she is able to come out కాబట్టి ఇక్కడ టు రైజ్ టు ది అకేషన్ అనేటటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు తెలిస్తే మిగతా అన్ని తప్పు ఇన్ రైజింగ్ ఫ్రమ్ టు రైజ్ అగేన్స్ట్ రైజ్ ఇవన్నీ తప్పు సో దిస్ ఈజ్ ది రైట్ ఆన్సర్ సో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం దే ఆర్ వెరీ ఒక్కొక్క వాక్యంలో మనకు ఒక్కొక్క ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎవ్రీడే లైఫ్లో భాషను ఎలా వాడతాం అందుకే వార్తాపత్రికలు చూ చదవాలి లేకుంటే మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అని చూడాలని చెప్పడం నంబర్ సిక్స్ హీ నీడ్ నాట్ ఆఫర్ ఎనీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ his behavior is speaking itself idi ichina 20 vakyam is speaking itself ane danni underline chesaru manaki ikkada naluga amshalu unnai will speak to itself number 2 speaks for itself 3 has been speaking for no correction aithe okoka sari manam antam our actions should speak louder than our words ani ante mana chethalu maatala kante mana chethala dwara manam chupichali telugu lo kuda antam manam evaraina che panulu cheyakunda undi ekko maatladthe maatalu kotalu daartai gaani kaalu gadapa kuda daatadu ani ఆరంభ ఉత్తి సూర్యత్వం ఏదప ఉత్తి బీరాలు వరుకుతాడు చెయ్యడు హీఈస్ ఓన్లీ ఎ టాకర్ హీఈస్ నాట్ ఎ డూ ఇయర్ అన్నట్టుగా చెప్తాం కానీ ఇక్కడ అసలు ఆయన ఆయన ఎలాంటి వివరణ ఇచ్చుకోవాల్సిన పనులే ఆయన ప్రవర్తననే ఆయన ఎందో తెలియజేస్తూ ఉంది మనకు ఆయన మంచి కావచ్చు చెడు కావచ్చు 
ఆయన వివరణ ఇయ్యాల్సిన పనే లే సో ఇక్కడ మనకి స్పీక్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ప్రవర్తనకు సంబంధించి హిస్ బిహేవియర్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఆయన ప్రవర్తననే చెబుతూ ఉంది మళ్ళీ మనకు వివరణ ఎందుకు మన కళ్ళతో చూస్తూనే ఉన్నాంగా స్పష్టంగా అన్న విషయాన్ని స్పీక్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది ఇంగ్లీష్లో ద బిహేవియర్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ హిజ్ యాటిట్యూడ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆయన వైఖరి హిజ్ మేనరిజమ్స్ ద స్పీక్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ ఇట్లా ఇక్కడ ఆయన ఎలాంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇయ్యక్కర్లేదు హిజ్ బిహేవియర్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అని ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఇలా వాడకూడదు అది ఎప్పుడు కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్లోనే ఇట్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటాం మనం కాబట్టి విల్ స్పీక్ హ్యాస్ బీన్ స్పీకింగ్ ఇట్ల ఇట్ల కాదు స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో దీన్ని సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో వాడతాం సర్వసాధారణంగా సో హిజ్ బిహేవియర్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆయన ప్రవర్తనే చెప్తుంది ఇంకా ఆయన ఎందుకు మాట్లాడాలి అలా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ మనకి ఈ కరెక్షన్స్ని చూడటం లేకుంటే ఎర్రర్ని స్పాట్ చేయటం అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశం అందుకే అంటే సమగ్రంగా వ్యాకరణం మీద పట్టు ఉంటే తప్ప అన్ని భాషా భాగాల మీద భాష మీద ఒక రకమైన పట్టు ఉంటే తప్ప ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉంది నామవాచకమా సర్వనామమా అడ్జెక్టివా అడ్వర్బా కంజంక్షన్ ప్రపొజిషన్ ఇంటర్జెక్షన్ ఎక్కడ ఇడియం ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఏ రకం స్టైల్లో తప్పు ఉందా యూసేజ్లో తప్పు ఉందా గ్రామర్లో తప్పు ఉందా ప్రొనౌన్సియేషన్లో తప్పు ఉందా ఇలా ఏది ఇంతకు మిస్టేక్ ఏందనేది గుర్తుపట్టాలి ఇప్పుడు శ్రీధర్ కుడ్ రీచ్డ్ ఇది అండర్లైన్ చేశాడు బై నౌ if he had gone by taxi taxi lo ganaka velli unte ippati kalla cheri unde vaadu gamya sthananiki idi uddesham vallu ichina options entante could reach reached should reach could have reached illa naal options icharu chala simple ikkada manaki could reached అసలు ఇది రాంగ్ గ్రామర్ యాక్చువల్గా అది కుడ్ రీచ్ అని ఉండాలి కనీసం ఈ కుడ్ వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ ఫామ్ ఉండాలి వర్బ్ ఇలా ఈడి ఉండకూడదు ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ గాన్ బై ట్యాక్సీ ఇక్కడ ఫాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది తెలిసిపోతుంది ఒకవేళ తాను గనక ట్యాక్సీలో వెళ్ళి ఉండినట్లయితే ఈజీగా ఇప్పటికల్లా చేరి ఉండేవాడు గమ్యస్థానానికి కాబట్టి ఇక్కడ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉన్నందుకు ఇక్కడ కూడా పాస్ట్ వర్బ్తో పాటు ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ రావాలి అంటే ఫాస్ట్ వర్బ్ అంటే ఇక్కడ కుడ్ 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 రెండు ఉన్నాయి షుడ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనకి కుడ్ అనే వర్బ్ కాబట్టి మనకు రెండు క్లోజ్ కుడ్ అని పర్ఫెక్ట్లో ఉండాలంటే హ్యావ్ నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ పార్టిసిపుల్ శ్రీధర్ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ బై నవ్ హీ కుడ్ హ్యావ్ రీచ్డ్ బై నవ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ గాన్ బై ట్యాక్సీ ఒకవేళ ట్యాక్సీలో కనుక వెళ్ళి ఉండింటే ఇప్పటికల్లా చేరుకోగలిగి ఉండేవాడు so could have reached appudu could have reached past perfect past helping verb perfect past perfect past perfect then impossible condition antam manaki conditions lo vastadi manam discuss cheddamu probable condition possible condition impossible condition ani manaki mood conditions untai oka vela taxi lo velli undinte ippudu daka cherukoni undagaligey vaadu idi impossible condition పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో ఒక వాక్యం ఉంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే పాస్ట్ మోడల్ వర్బ్తో పర్ఫెక్ట్లో ఉండటం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట తర్వాత ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఈ ఎగ్జాంపుల్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఎయిట్ లాస్ట్ ఇయర్ దైర్ ఫౌండేషన్
last year their foundation has received a large donation will has received underline chesaru poina samatsaram vaalla foundation ki leda vaalla samastha ki ekkuvaga viralalu vachayi one received number 2 has to receive had received receives chala simple last year ani already past time reference cheptunnaru manam already telusukunnam past time reference edunna simple past tappa vere raagudu ani so last year their foundation has received the present perfect lo undi manaku kavalsindi simple past past time reference unnapudu simple past maatrame manaku raavali inka has to receive had received receives no past time reference unte chaalu yesterday he went to a movie in 1947 we got freedom got unte simple so ikkada received anedi ila inka ila chaala chaala cheppochu ippudu udaharanaku vani has managed to complete the work i gave her has managed ante ikkada manaki naalugu options would have managed has management had to manage no correction vani has managed to complete the work i gave edaithe ichano danni complete cheyadanlo kruta krutyuralayindi so vani has managed has managed underline chesaru appropriately appropriate gundi vakyam would have managed has management had to manage no correction needed so ila okokka vakyanni ichinappudu naama vachakaniki sambandhinchina mistake unda నౌన్ ప్రోనౌన్కి సంబంధించినటువంటి మిస్టేక్ ఉందా వర్బ్ విషయంలోనా లేకుంటే హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏదైనా తేడా ఉందా అన్గ్రమాటికల్గా ఉందా లేదనుకుంటే అడ్జెక్టివ్ అడ్జెక్టివ్లో ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఇప్పుడు కంపారిటివ్ డిగ్రీస్ కూడా డిగ్రీ అంటే ఈ విశేషణాలతో మనం కంపారిటివ్ సూపర్లేటివ్స్ తయారు చేస్తాం డబల్ కంపారిటివ్స్ డబల్ సూపర్లేటివ్స్ మోర్ ఫాస్టర్ తప్పు ఫాస్టర్ దెన్ సాల్వ్ మోస్ట్ ఫాస్టెస్ట్ డబల్ సూపర్లేటివ్స్ అక్కర్లేదు అడ్వర్బులకు సంబంధించి క్రియా విశేషణానికి సంబంధించి ఏదైనా మిస్టేక్ ఉందా లేదా వాయిస్లో ఏదైనా తప్పు జరిగిందా లేదా రిపోర్టెడ్ స్పీచ్లో ఏదైనా తప్పు ఉందా ఈ కరెక్ట్ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్లలో ఏదైనా ఇబ్బంది ఉందా ఇలా ఒకసారి కాస్త గమనిస్తే చాలు ఆ ఎర్రర్ ఎక్కడ ఉంది అనేది స్పాట్ చేసి మనం అతి సునాయాసంగా మనం ఒక్కోసారి ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ను కూడా మనం ఫాలో కావచ్చు మనకు రైట్ ఆన్సర్ తెలియదు బట్ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని తెలుస్తుంది సో ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అని మూడు కావు అని తెలిసినప్పుడు మిగిలింది అదే ఆటోమేటిక్గా ఉండి ఉంటుంది సో ఒకసారి ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల కూడా ఎస్ యు కెన్ స్పాట్ ది ఎరర్ ప్రియా ఈజ్ వైజర్ దెన్ ఆల్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ అన్నాడు ఇది బాగానే ఉంది ఈ వాక్యం ప్రియా ఈజ్ వైజర్ దెన్ అని అండర్లైన్ చేశాడు మోర్ వైజ్ మోర్ వైజర్ మోస్ట్ వైజర్ నో దే ఆర్ ఆల్ రాంగ్ ఇలా కరెక్షన్ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్కి సంబంధించి ముందు వాక్యాన్ని బాగా చదివి ఆ వాక్యంలో వాళ్ళు వాక్యం ద్వారా ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ఇది గ్రామర్ మిస్టేకా లేకుంటే ఎక్కడైనా ఎక్స్ప్రెషన్ దాని స్టైల్కి సంబంధించిన మిస్టేక్ ఉందా ఎవ్రీడే కన్వర్జేషన్లో ఇలా వాడమా లేకుంటే ఒకసారి రిడెండెన్సీ అనావశ్యకంగా ఎక్కువ ఎక్కువ వాడటం జరిగిందా డబల్ డబల్గా ఏదైనా అడిషనల్గా వాడడం జరిగిందా ఇలాంటివన్నీ మనం గమనిస్తే స్పాటింగ్ ఆఫ్ ది ఎరర్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు కాబట్టి మరిన్ని ఎపిసోడ్స్లలో మరిన్ని అంశాలను మనం చాలా కూలంకషంగా నేర్చుకుందాం అప్పటిదాకా ఇవే పాఠ్యాంశాలని బాగా నెమరి వేసుకొని మీరు విజయం సాధించే దిశలో ముందుకు వెళ్ళాలని ఆశిస్తూ ఆల్ ది బెస్ట్ విజయీభవా